ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஒரு மெஸ்ஸியான ட்ரெஸ் ஷெல்ஃபை எப்படி இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வீடு எப்போவுமே நம்ம அடுக்கி வச்ச மாதிரியே ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரச்சனை நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க வேர்ல்டு வைடாகவே இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேரி கோண்டோ அப்படின்ற ஒரு ஃபேமஸான ஜாப்பனீஸ் க்ளீன் குருவோட டெக்னிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அவங்க மெத்தடை வேர்ல்டு வைடாக கொன்மாரி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த லைஃப் சேஞ்சிங் மேஜிக் ஆஃப் டைடிங்ன்ற புக்கை மேரி கொண்டோ எழுதியிருக்காங்க அதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ கொன்மாரி மெத்தட் அப்படின்னு வேர்ல்டு வைடாக எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன நியூ டெக்னிக் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம லொக்கேஷன் வைஸ் எப்பயுமே க்ளீன் பண்ணக்கூடாது கேட்டகரி வைஸ் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆர்டரும் உங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மொதல் கேட்டகரி வந்து துணி அதுக்கப்புறமா புக்ஸ் அண்ட் பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தென் மிசலேனியஸில் வந்து கிச்சன் அண்ட் பாத்ரூம் ஐட்டம்ஸ் வரும் ஃபைனலாக சென்டிமெண்டல் ஐட்டம்ஸ் ஸோ ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் படி அவங்க வந்து வீட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரீட் பண்ணுவாங்க ஒரு வீட்டை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரீட் பண்ணணும் இந்த நன்றி உணர்ச்சி அப்படின்றது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதிலேயே நாங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் க்ளோத்ஸ்ன்ற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளேயே எல்லாமே கவர் ஆகிடும் இன்க்ளூடிங் சீசனல் ட்ரெஸ் அப்புறம் நம்ம ஆக்சசரிஸாக யூஸ் பண்ணுறது பேக்ஸ் ஷூஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ எல்லாத்தையுமே சார்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ட்ரெஸ் ஷெல்ஃபை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெஸ்ஸியாக இருக்குது எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே மிக்ஸ் ஆகி எதை சூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியாத அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸாகவே இருக்கும் ஸோ மெயினாக மேரி கொண்ட சொல்கிறது வந்து லவுஞ்ச் வேர்னு ஒரு சாதாரணமான ட்ரெஸ்ஸை எல்லாருமே வீட்டுக்குன்னு வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் பக்கத்தில் கடைக்கு போகிறதுனா வேறு ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுருப்பாங்க அப்படிலாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிடிக்காத ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நம்ம வந்து வீட்டுக்குன்னு சொல்லி வச்சுருக்க கூடாது அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம துணி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பாயில் வந்து அப்படி குமிச்சு வச்சுட போகிறோம் ஸோ இது என்னென்னா சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் தெரியும் ஓகே நம்மக்கிட்ட இவ்வளவு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இதை ஒரு ஷாக் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அதில் நமக்கு பிடிச்சதை மட்டும் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு துணியாக எடுத்து இந்த பாயில் வந்து குமிச்சு வைக்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு எமோஷ்னல் ஷாக் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும் நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ திங்ஸ் இருக்குதா அப்படின்ற ஒன்று அப்புறமா நம்ம பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒதுங்க வைக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா எதாவது தேவையில்லைன்னு யோசிப்போம் ஸோ நம்ம மைண்ட் எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஏதாவது ஒரு திங்ஸை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் மேரி கொண்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம எது வேணான்றதை டிசைட் பண்ண வேண்டாம் நமக்கு எது வேணுன்றது தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸில் டிசைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பார்க்கிங் ஜாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும்போதே நமக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் அது போட்டும்போது நான் நடந்த ஹாப்பி இன்சூரன்ஸ் ஞாபகம் வரும் அது எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு அதனால தான் அவங்க ட்ரெஸ் கேட்டகரியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை எடுத்த உடனேவே நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு உற்சாகம் ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஸோ அதுதான் அவங்க வந்து ஸ்பார்க்கிங் ஜாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி எது எந்தெந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கெலாம் அவங்களுக்கு ஹாப்பியான ஃபீலிங் வருதோ அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வேணுன்ற சைடில் வச்சுக்கோங்க எந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லாட்டி டைட்டாக இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே வந்து உங்களுக்கு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வேண்டாததுன்றதுல நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மொத்த துணியும் எடுத்து இந்த பாயில் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு துணி இருக்குது அதுவும் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை சின்ன வயசுலே சொல்லிக் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போயே தெரியும் நமக்கு எது தேவை எது தேவை இல்லைன்றத இந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து செலெக்ஷன்லேயே அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னா உனக்கு பிடிச்
This is so uncomfortable because of this. Thank you, Bless. So, ஒரு ட்ரெஸ் வந்து நம்ம கழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அதுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிட்டு அதை கழிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு அந்த கில்ட்டினஸும் இருக்காது இப்ப உங்களுக்கு ஸ்பார்க் ஜாயினா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் சோ நமக்கு வேண்டியதை எவ்வளவு சந்தோஷமா எடுத்து வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வேண்டாததையும் வந்து ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு ஒரு கிராட்டிடியூடோட நம்ம கழிக்கணும் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிரு ஓகே உனக்கு இதுலயே இருக்கிறதுலயே உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரெஸ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடு மேரி கொண்டா டெல்ஸ் அஸ் பார்க்கிங் ஜாய் ஓகே ஓகே Okay. Okay. I like this. It's my favorite color. It's comfortable. It is beautiful. I like it. It has pants and a shirt. இப்டி நம்ம கழிச்ச Dress எல்லாம் வந்து ஒரு கவர்ல சீல் பண்ணி வச்சிட்டு அது சாரிட்டிக்கு கொடுத்துறலாம். நமக்கு பிடிச்ச Dress எல்லாம் வந்து எப்படி மடிச்சு வைக்கிறதுன்றதுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்புக்கு தான் வந்து மடிக்க போகிறோம் overlapping it and like this like this like this then to the put it in my self the portion should be equal first இப்போ ஃபுல் ஹேண்ட் டிஷர்ட் வந்து மேரி கொண்டோ மெத்தடில் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் எல்லாமே வந்து ஃபைனலாக அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்கு வந்துடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சுருக்கத்தெல்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு சைடாக வந்து இப்போது க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபுல் ஹேண்டையும் வந்து நீங்கள் அதே ஃபுல் லென்த்துக்கு நீங்கள் திருப்பி வந்து நல்லா சுருக்கத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கும் பண்ணணும்
ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் முக்கால் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் இதை மடக்கிட்டு மூணாக மடக்கிக்கணும் ஸோ ரெண்டாகவும் மடக்கலாம் ரெண்டாக மடக்கினா உங்களுக்கு நிற்க தான் பார்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி மூணாக தான் அவங்க மடக்க சொல்கிறாங்க And no wrinkles left. Hold it like this. Again iron it with your hands. And then put it like this. Then like this. Then like this. And three pieces. portions in the equal side should be left then put this to here and leave some space then again fold it and we are done then make it stand by itself look I'm going to show you how to fold a dress. First fold like this, then like this. And then do like this and like this. Then make it stand by itself. So first I'm going to do it like this, iron it, then do that, and again iron it, மேரி கொண்ட சொல்கிறதுல எனக்கு இன்னொரு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ட்ரெஸ் நம்ம போட்டிருப்போம் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போடுறதுனா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெட்டரான ட்ரெஸ் போடுவோம் ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பெட்டரான ட்ரெஸ்ஸையே நம்ம வீட்லேயும் போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம மடித்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸரில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு கிளான்ஸ்லேயே என்னென்ன ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கிட்ஸுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருச்சு எங்கே எந்த ட்ரெஸ்ஸை வைக்கணுன்றதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸை எடுத்தால் கூட இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸை அப்படி கலையாமையே இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ட்ரெஸ்ஸர் இல்லை ஷெல்ஃப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பேஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணதெல்லாம் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷெல்ஃபில் வச்சிடலாம் ஏரி கொண்டம் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஷூ பாக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நம்ம இந்த சாக்ஸு கர்ச்சிஃப் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட அதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லேசர்ஸ் பார்ட்டி வேர் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்னால் வந்து நம்ம ஹேங் தான் பண்ண முடியும் ட்ரெஸ்ஸை ஹேங் பண்ணுறதே வந்து ஒரு அப்வர்ட் ஆரோ மாதிரி இருக்கணும் லெஃப்ட் மோஸ்ட்டு வந்து லாங்கு ரைட் மோஸ்ட்டு ஷார்ட் ஸோ கிளீனிங்கன்றது வந்து ஒரு நாளில் முடியக்கூடிய விஷயம் இல்லை இட் இஸ் அ கமிட்டட் ப்ராசஸ் அண்ட் அ லாங் ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ க்ளோத்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இனிமேல் நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரிஸ் அடுத்து வர வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும் நமக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் பிடிக்கும் என்னென்ன வேலையெல்லாம் நம்ம செய்ய ஆசைப்படுவோம் அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொன்றா அரேஞ்ச் பண்ணணும் இது ஏன் லைஃப் சேஞ்சிங் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வர வர நம்மளோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப தெளிவாகிடும் நம்மளால் ஈஸியாக எதுலேயுமே வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியும்